、魔女のパン、オーヘンリー、山本雄二役。ミス・マーサミーチャムは、街角の小さなパン屋をやっている。トントントンと階段を三段上がって扉を開けると、ベルがチリンチリンとなる、そんな店だ。ミス・マーサは40歳で、通帳には2000ドルの預金があり、差し場を2つと、いわゆる同情心を持ち合わせていた。もっと結婚運に恵まれない女性でさえ結婚していく中で、彼女はずっと独身でいた。ミス・マーサは、このところ、週に2、3度店に来る、ある客に興味を惹かれていた。メガネをかけた中年の男で、とび色のあごひげは先まで丁寧に刈り込まれている。言葉には強いドイツ語なまりがあった。ところどころすり切れた服には繕いがしてあり、シワが寄ってダブダブのところもある。けれど、右麗にしていて、とても礼儀正しかった。男はいつも古いパンを2個買っていった。焼きたてのパンは1個5ントで、古いパンは2個で5セントだ。男はいつも古いパンの方しか買おうとしなかった。ある時、ミス・マーサは男の指に赤と茶色の汚れがついているのを見つけた。それで男がとても貧しい絵描きなのだと確信した。屋根裏部屋に住んで絵を描き、古いパンを食べては、ミス・マーサのパン屋のもっといい食べ物のことを思い浮かべているにそういなかった。ミス・マーサは骨付き肉とジャムを塗ったふんわりとしたロールパンの食事を済ませお茶を飲みながら、この美味しい食事をご一緒できたらとため息まじりに考えた。あの礼儀正しい画家が隙間風が入る屋根裏部屋で硬くなったパンに何もつけずに食べる姿を思い浮かべる。前にも言ったが、ミス・マーサは同情心に溢れていたのだ。ある日彼女は、男のなりわいを確かめるために、以前に安く買った絵を部屋から持ってきて、パンのカウンターの後ろの棚に置いてみた。その絵はベニスの風景だった。見事な大理石の宮殿。絵の説明によれば、パラッツォが前景の地面というより水の中に立っていた。他には空と雲、手を水に差し入れた夫人などが乗るゴンドラが描かれ、明暗法、キアロスクールが多用されている。画家ならきっとこの絵に目を留めることだろう。二日後にまた例の客がやってきた。古いパン二つ、お願いします。パンを包む間に彼が言った。マダム、綺麗な絵がありますね。これですかミス・マーサはしてやったりと奥そえんだ。私、芸術も絵か、絵描きっていうのはちょっと早いわね。そう、絵も大好きなんですの。言葉を選んで答えた。これをいい絵と思いかしら。客は言った。宮殿の描き方、あまり良くないね。遠近法、正しくないです。では、ごきげんよう、マダム。彼はパンを受け取って会釈をすると、急いで出て行った。そうだわ。きっと画家に違いないわ。ミス・マーサは、絵を部屋に戻した。メガネの奥の瞳が、なんて優しく親切そうに輝いていたことか。それにあの賢そうな額。一目見ただけで遠近法の良し悪しを見定められるのに古いパンを食べて暮らしているなんて。でも天才というものは世間に認められる前に苦労するものなんだわ。もし天才が二千ドルの預金がある情け深いパン屋の女主人の講演を得たなら、芸術と遠近法の発展にどれだけ貢献することか。でもね、ミス・マーサ、それは白昼夢というものですよ。彼は店に来るとショーケースの前で
しばらく談笑していくようになった。ミス・マーサの朗らかな言葉を待ち焦がれているようだった。買っていくのは相変わらず古いパンだけだった。ケーキやパイはもちろん、店の自慢の美味しいサリーランマフィンなどは一つも買わなかった。彼は日に日に汗細り落胆していくように見えた。ミス・マーサは心では彼のつつましい買い物にもっといい食べ物を加えてあげたいと願ったが、実際にそうする勇気はなかった。侮辱したくはなかったのだ。彼女は芸術家の誇り高さを知っていた。ミス・マーサはカウンターに立つとき、青の水玉模様の絹のブラウスを着るようになった。奥の部屋では、マルメロの種と宝砂の神秘的な混ぜ物を調合した。昔から肌の手入れに使われてきたものだ。ある日、例の客はいつものように中に入ってショーケースに五セント硬貨を置き、古いパンを注文した。ミス・マーサがパンに手を伸ばしたとき、サイレント鐘の音が鳴り響き、消防車が大きな音を立てて通り過ぎていった。例の客は誰でもするようにドアに駆け寄って外を覗き見た。ミス・マーサはこの機会に突然あることを思いついた。カウンターの後ろの一番下の棚に牛乳屋が10分ほど前に持ってきた新鮮なバターが1ポンドあった。ミス・マーサはパン切りナイフで2つの古いパンにそれぞれ深い切れ目を入れ、バターをたっぷりふり塗りつけるとパンをまた閉じた。客が戻ってきた時にはパンを紙で包んでいるところだった。その後のおしゃべりはいつもより話が弾み、彼が行ってしまった後でミス・マーサは胸をちょっとときめかせながら一人ほくそえんだ。大胆すぎたかしら。腹を立てるかしら。そんなはずはないわ。花言葉ならともかく、食べ物言葉なんてないし、バターを入れてあげるくらいなら、はしたないデシャバリアには思われないはずよ。その日ずっと彼女はそのことばかり考えていた。彼があのちょっとしたいたずらに気づく場面を想像してみた。やがて彼は絵筆とパレットを置くの。イーゼルの上には書きかけの絵があって、その遠近法には火の打ちどころがないのよ。それから何も塗らないパンと水だけの昼食を準備するの。そしてロフパンを切り分けると、ああ。ミス・マーサは顔をあからめた。食べながらバターを入れた人のことを考えてくれるかしら、もしかして。玄関のベルが荒々しくじゃんじゃん鳴らされた。誰かがけたたましく中に入ってきた。ミス・マーサは急いで店先に出た。二人の男がそこにいた。一人は以前に一度も見たことがない若者でパイプを吹かしていた。もう一人はあの芸術家だった。顔を真っ赤にし、帽子もきちんと被らずに、髪は乱暴にかきむしったようだった。彼は寮の拳を握りしめ、ミス・マーサに向かって猛烈に振り回した。そう、ミス・マーサに向かって。ドイツ語で、ダム・コープ、マヌケと、とんでもない声で叫び、それから、タンゼン・ドンファー、とかなんとかまくし立てた。若者は彼を引き離そうとした。まだずんでない。男は腹立たしげに言った。まだ他に言うことがある。そして、カウンターをドラムのようにバンバン叩いて叫んだ。お前の税でめちゃくちゃだメガネの奥に青い目を燃え上がらせて。ああ、そうだ。このおせっかいの追いぼれ猫ミス・マーサは泣いたように棚に寄りかかり、青い水玉模様の絹のブラースの胸に手をやった。若い男が客の襟首を押さえた。それぐらいにしとけよ。もう十分だろう。彼は怒りに燃えた男をドアから外に引っ張り出すと
戻ってきた。まあ聞いてくださいよ、おかみさん。どういう事情なのかね。彼が言った。あいつはブルムバーガーって言うんです。建築の製造をやってるんです。僕は同じ事務所で働いてるものです。彼はこの3ヶ月間というもの、新しい市役所の設計図を一生懸命書いていたんです。賞の出るコンペ、つまり設計協議のためにね。彼は昨日、図にインク入れを終えたところだったんです。製図者はね、いつも初めは鉛筆で製図するんです。それからインク入れの後で古いパンくずで鉛筆の線をこすって消すんですよ。消しゴムよりこっちの方がよく消えるんでね。ブルンバーガーはこちらでパンを買っていましたね。おかみさん、今日のあのバターはどうもまずかった。こうなった以上、ブルンバーガーの設計図は切り刻んで味の足りないサンドイッチにでも入れるしかないというわけでして。ミス・マーサは奥の部屋に入った。青い水玉模様の絹のブラウスを脱いで、いつも着ていた。古い茶色のサージの服に着替えた。それから、丸メロの種と宝砂の混ぜ物のお手製化粧品を窓の外のゴミ箱に放り込んだ。